like that you can uh, respond the feeling and content of what is what she so told. you have to attend to her genuine feelings and yeah. thoughts okay yeah. okay fine fine uh, good uh, so uh, you have to attend her feelings and uh, the uh, chandrika ma'am told uh, uh, the solution is, uh, has to come from her okay so we just need to facilitate for that that is a process good any any other thing you want to add so how we can actually facilitate for that to uh, come with a solution yes, sir can i say because she is confused now yes yes uh, because uh, once uh, if she is very open here there is no question for openness because she is already open her part to the counselor or whoever it is so that time uh, that time itself we can make a good rapport with the counselee so what is, uh, we can find out what is the reason behind what prompt her to do like that so once we realize this fact we can uh, we can make make her we can we can try that why why should she went into such a uh, such an affair so what is the reason uh, definitely even she already admitted that yes her husband is uh, husband is allowing her that much but again she has fallen into such a relationship i think definitely uh, there uh, there would be a uh, sound reason for so, that uh, once just i am interrupting this so uh, is there any rule that actually one should be only treated with one relationship if he if she can uh, relationship equally means whether it is wrong so so uh, this uh, i would like to answer on uh, this question on a perspective matter because you know we belongs to a very uh, very conservative society here there is an unwritten rule that um, you are you are actually you can just uh, mute uh, one one of your this device there is no uh, uh, there is no relationship there is no relationship between a man and woman is not possible because the society has already set some norms and conditions if somebody breaks people maybe i don't know there will be a, a very colorful uh, stories will come yeah what is this is the reason behind that this is the why she has everything or he has everything still they are running behind it i think this here the society society uh, already uh, uh, put forth some uh, norms and condition so on that uh, way we can say that okay in some uh, someone's point um, uh, point of view it it may be wrong but in her uh, point of uh, view it may not be wrong okay. that is the, that is the difference what i felt that's what i asked yes thank you the empty chair therapy can be tried in this method no for this patient that empty uh, chair technique yes good how how it is what she has to lose if at all her husband comes to know about this and what will uh, whether she will be whether that will be acceptable to her or what she has to gain if she breaks up with this relationship Very or good. what she has to lose if she breaks up with this ex or extra marital affair whatever it is so um, trying to make herself see the different perspectives excellent point doctor yes that's what actually the character actually think about that so uh, she need to understand that aspects but if we continue this and negative aspect also let let her take the decision only we just explore what will happen in future yeah we can definitely use that in that case good so uh please mute yourself we will move forward okay uh anishas can you please mute
okay <clears throat> now we move to the cognitive behavior so uh, compared to holistic uh, perspective uh, cognitive behavior tara is more related to our thinking part okay so so <clears throat> history of cognitive behavior therapy is uh, the earliest form of cognitive behavior therapy we called it as the rational emotive behavior therapy or otherwise it is called rebt it is developed by albert ellis in 1950 so cognitive behavior therapy later it is developed uh, by aaron beck uh, 1960s so uh, during his uh, um, consultation he found, beck found out that actually depressed 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 patients have experienced negative thoughts that uh, sometimes it seems to uh, arise spontaneously so later he called it as a automatic thought we also experienced uh, some such kind of that thoughts suddenly uh, like pop up it, it comes to our mind the automatic thought the negative thoughts uh this negative thoughts is a root cause of uh maybe the problem of our uh, depression and then anxiety and all because this this is actually a, a cycle because if we get the negative thoughts you can see the perspective in uh that angle only and later uh you will behave in that way and your experiences will be negative again uh, you will get negative reinforcement uh, i mean read you will be reinforced negatively and after that again uh, the uh, automatic thought will become increase and it it, it become a belief so it it will be coiling again and again uh, it leads to depression so the root cause is uh, automatic thought we found that patients having automatic thought fell into three categories that we will look into that <clears throat> so uh especially in back first we will look into the cognitive behavior therapy after that we will look into rebt so in cognitive behavior therapy uh in every problems uh there will be a thought behind that okay uh suppose example uh we morning we discussed about the stage of fear okay so in that stage in that stage of fear the initial thought of uh, that person is fear of failure okay he fear that actually uh, something will happen if i make any mistakes so this will be a disaster for me this kind of thought actually creates uh, some behavior changes in him so he may be uh, not getting the concentration and uh, uh, or uh, in the in stage and all he may be showing some uh, uh, disturbances and all so the behavior changes will happen and the feeling is fear so all put together its affect the consequences affect the body so it started shivering and sweating will happen uh, so uh, ultimately uh, he can't able to deliver the speech properly so the uh, according to cognitive behavior therapy says that every problems actually arise from a certain thought a certain negative thoughts or some cognitive distortions we can say that so we need to attend that cognitive behave uh, i mean that cognitive distortions then later uh, the feeling will be changed and the behavior can be changed suppose in the same example we can take in the stage fear the student think that uh, yes uh, the fear of failure if i say anything wrong what others will think about me okay that is a uh, that is a thought that is a negative thoughts coming to his mind anyway uh, even though he is prepared but he is worried about the consequences the failure fear of failure so uh, if we change that thought into another way okay by doing uh, different techniques in cognitive behavior therapy we focused on that thought that negative thought and we are changing that thought yes uh, failure is okay failure is actually a stepping stone to success if he understood that and that thought if he can he if he can change means definitely the behavior will change he can able to attend because he think that if if uh, i say any uh, 
uh, if I say this uh, speech uh, wrong also, so others can laugh. That is the maximum thing happen. Okay, but I can improve it from that. It's a stepping stone. If he create that kind of thought in his mind, his behavior is confident, and uh, he can able to attend properly. Then here feeling is confidence, and he is a uh, he he uh, should not have any fear of that. So it should not affect his body also. Uh, uh, there will be should not there should not be any uh, body changes like sweating and shivering and all. Ultimately, he can deliver with confidence, whatever he studied. So all the things actually comes from the thought. Cognitive behavior therapy works on the thoughts and uh, mainly cognitive distortions, negative thoughts. Uh, <clears throat> yes, I already told you. Cognitive behavior therapy is a type of talking therapy which involves challenging the unhelpful thoughts. Okay, uh, we may have. Uh, Good thoughts also, but if we able to listen our mind properly, then we can find some negative thoughts. So if you are working on that, modify on that. How to modify their thinking pattern and behavior to improve the way they feel? Why it is called cognitive behavior therapy? Because not only in cognitive, in behavior perspective also we work uh, developing the skills, how to adapt the situations, something like that also. Uh, coming under the cognitive behavior therapy, so we focusing on the thinking pattern and the behavior changes. CBT explores the relationship between feeling, thoughts, and behavior. That I uh, told you already. That is, first thought comes according to depends upon the thoughts. A certain feeling will come, and behavior also will change. It affects the whole uh, daily life. It arose from uh, very distinctive psychology, behaviorism, and cognitive therapy. Yes, uh, <clears throat> behavior. Whatever do affects uh, how we feel and think. Yes, we already discussed this. Uh, what we are thinking uh, depends upon that only we behave. Okay. Um, the individual who deals with an upcoming exam by putting off his studies until the last minute. is likely to experience more distrust on the day of the exam than an individual who has studied well in advance cbt helps to people to learn new behavior a new way of coping events often uh, involving the learning of particular skills okay and this is a uh, thing uh, we usually come across during the exam days the exam anxiety exam anxiety of students uh, the behavior is maybe the uh, maybe not apt uh, i mean um, he may be procrastinating the things uh, last la last minute study and all so that may be creating the anxiety but uh, some students having if uh, well prepared also she may or he may having the same issue of exam anxiety in that thing uh, definitely uh, this behavior technique will help you may be heard about a uh, uh, systematic desensitization that is uh, one of the uh, behavior technique we used stay uh, step by step actually we give uh, exposure to the exam okay in vitro or in vivo uh, that means in in mind or in reality that will uh, reduce their that's a skill actually we are uh, uh, giving to the client so it will take time Uh, suppose uh, he or she has uh, this one exam anxiety. So first we will tell the imagine that actually to uh, next month is the exam. Exam uh, time is announced. What do you feel? Then then he uh, when he observe the this body, he can see that actually this is arising, arousing in your in his body and that thought is uh, coming it as a fear. So uh, we com uh, combine with this thought with. a uh, relaxation technique like muscle relaxation and breathing so by doing this uh, we just uh, the the because both the relaxation and fear does not exist in our brain so we combine with this and we uh, made him to overcome the first stage that is uh, when uh, announced the exam that time he feels fear first time but uh, after doing the relaxation and all again we do the same step uh, in his mind so 
once he can overcome that stage we move to the second stage second hierarchy that means uh, now one week is there for exam how you feel then again he feel anxious so step by step that is a some uh, this is a, this is an example for a behavior technique systematic desensitization which you do in cognitive behavior therapy okay uh, now uh, these are the roots we already discussed uh, because the uh, root is uh, the logical thinking uh, if there is there is an actually negative thing in logical thinking we need to uh, confront on that we used to ask the socratic questioning socratic question uh, means um, a certain type of questioning that uh, ask about the evidence of that okay because some may be saying that uh, uh, for an example oral parayana that is one manager is telling uh, i am frustrated because i am uh, so much uh, angry to towards uh, my subordinate uh, subordinates uh, my colleagues and all because they are not doing the work perfectly okay ingena parayana appo nammala why uh, why you think that actually uh, you feel others are not doing the work what is the evidence for that we are exploring that thing then he say njan oru joli koduthu kanyale അവർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയും അതും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ നോക്കുവാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ജോലി കൊടുക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞാൻ തലേ ദിവസം ഒരു പത്ത് ജോലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഏഴെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ നീഡ്സ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ എവരി തിങ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തിങ്കിങ് തോട്ട് എവരി തിങ് ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു തോട്ടിലെ അവയർനെസ്സിലേക്ക് അയാൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോക്രട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് ചോദിച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി തിങ്കിങ് ബിക്കോസ് എവരി തിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ് അവർ പത്ത് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏഴ് വർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വർക്ക് ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ദ ക്യാൻ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് സം ഡോൺ ഫോൾ ഇസ് ദർ സോ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോക്രട്ടിക് ക്വസ്റ്റനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് not uh, cognitive distortions okay sometimes uh, like, sir yeah uh, yes. on this topic i would like to say one two points uh, from my past mm. experience mm, mm, if you are if your subordinate sir they are mm. not working suppose properly mm. uh, we uh, just i went through various mm. uh, days of uh, his activities and found mm-hmm. that he lacks share and care mm. even the subordinate everybody is uh, scolding him everybody is making they are doing always we are doing wrong thing like that so okay, i approach okay. it different, different different way i gave yeah. him due respect as a human being oh. and i told him that you also accept the give respect and take respect uh, to your mm-hmm. subordinates and you are also your seniors number mm-hmm. one and uh, number two what is actually your problem any domestic problem no no domestic problem then what is the problem he says that whenever i come here all are scolding me all are mm. thinking negative about me nobody is mm. giving any uh, comfortable words like that mm. Uh, mm. so i thought that he is right in his thinking because mm. that branch itself i am i am a retired bank manager the branch itself mm. was experiencing whoever comes there that subsidy is permitted there and they are all not giving the due respect because she, she, okay. he is the he is the person of the branch who knows every customer very well mm. in spite of this all are coming out they think they are the higher they, they think they are okay others are not okay i am okay mm. you are not okay that is the basic principle of the branch mm. so i just <laughs> changed the attitude and i got mm. that uh, positive result for that particular individual thank you sir okay okay thank you for input this is the other perspective other example actually his problem is i am okay uh, others are not okay that is a faulty thinking so uh, sir actually changed by using some techniques that's good yeah hmm as we were discussing about this yeah different people can think differently about the same event uh, i can say one example uh uh rent <clears throat> medical representatives അതിൽ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മന്ത് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ടാർഗറ്റ് 
so they need to achieve that before 30th so manager and then change all 15th rent work in quarter three the same target on 10 lakh the same territory also it's a same kind of territory uh, one achieved almost uh, uh, two three lakh and others also uh, other person also achieved the same two three lakhs but uh, Month and I pericum manager meeting will issue meeting will change it a month and day or a 27 town break meeting will issue within three days. There are seven lakh and English charity lingle. Uh, Ningada Jolie and Dowla okay threaten chair. Jolie and Dowla, you have to resign from this organization. All other party pinna, uh, core person like harass it to lava curl. Party a be either under going it is ever carrying three days. No little on them, uh, achieve a patilla. If you are depressed, you are not going to be able to do a commitment. You are not going to be able to do a suicide. The second person is a manager of the cabin. He is a friend of the friends. He is a friend of the fund. He is a friend of the incident. He is a friend of the friends. He is a friend of the friends. He is a friend of the friends. Pena, ada anda lihat mana rakun je yang dalam, ada berde yang lagi na pernah jodoh dikeh ulu karya yang lalu lari di lalu fund na itu yang dahido, macam colleagues ni datang tu share itu, ada berdua tu. Ada sampeom si rikorn lalu incident de same ayer no, agaknya sem target tu same ayer no, percaya dua orang macam itu perspektif is different, that is why, okay. So different people can think different about the same event. Ibu da Mati alat suicide yang nula reason, cuci cuci niyal. Namu kiri reason paraya anggilum. Idae reason ane ayer no second person unda ayer nde. Percaya ayer lada, padar funna ayer nato menutu boi. Apo the person how the person perceive is important. That's why the way which we think about the event influences how we feel and how we act. Ibra adetne feel ayer nde. Enne harass ayer do. Enne undine kodi la I am nothing. Enkir future unda ayer nala joli boi kari niyal. Ingin nak kira tuat tegal, bandar ini, apa yang anda itu suicide itu. So that is the power of thinking thought. This is another example. You know that classic example is that when looking at the glass of water filled halfway, one person will see it half empty and feel discouraged. That another sees that it has a half full and feels optimistic. These are the perspective changes. Okay. Uh, that is why if you have a little bit of 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 a little bit आदि पैसे वेद आदि वैन टाइम इंटर लाइफ ने अच्छा न पहले आओ उन लोगों द मंसला की टे आदि पिन मारा सो हाउ यू टेक इट इज इम्पोर्टेंट द थिंग्स आर सेम सो नो एबीसी मॉडल बिफोर दैट वी विल गो टू सम कोग्निटिव डिस्टोर्शंस यस Every person has uh, their own schema. Namal allavarum, namada experience, namal padichu, namada parenting style, uh, namal kitty environment, namal the perceive, namal personality. Idakya kudde namal namada itla oru schema unda kete thirinte. So there are major belief. Chala pa namal adu namal pragadam ayite namal ag arayam batlengilum. If we uh, go into the deep, we can analyze, understand that. We are having different types of schema. Okay. Our schema is that we have a problem in the same way. This problem is that we have two of them. But we have to connect the brain with the memory and the schema. So, we have to connect the cognitive behavior therapy. Now, let's see what we have to do with the cognitive distortions. Yes. Okay. Now, these are the 
uh, these are the common cognitive distortions we find among uh, people that is black and white thinking no middle on the anything in extreme area okay what am i not to pray law center and just telling you color report on the lady on the perfect i can i'm a legal on the agenda you know the guy is here and get the perfect age you know english you know illegally and chila i'm going to love to know okay on the glue jay can i'm a little talking about in the daily but a student soon but i know you're going to other the എനിക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വേണം എങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ പക്ഷെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി പെർഫെക്ഷൻ അവർ ഒന്നുകിൽ സക്സസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കണം മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ചിലവർ മോറലിൽ ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾ ഓർ നത്തിങ് തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിങ്കിങ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ പല സമയത്തും ചില ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ഒരു പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെദർ വി നീഡ് ടു ഇൻട്രസ്പെക്ട് അവർ സെൽഫ് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെദർ വി വി ആർ ഇൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൊക്നിറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിങ് ഫിൽറ്ററിങ് ഈസ് സീയിങ് all that is wrong with oneself or the world while ignoring the positive things i am earlier said pole all of us all of us are saying that we should filter them all negative points only so if you do 100 things you should have to do one or two things you should filter them that's wrong excuse me sir yes please please sir these all things are coming under cognitive behavioral therapy yeah this actually this is these are cognitive distortions uh, okay. cognitive distortions and this filtering these are coming ede ede idu engena nu vechu kanyale nammal nammal attend cheyandathu idakkiyana ipo udaharanathine black and white thinking ullo or aalana namakku adondana ayalude prashnam therikku mikka problem thinte im reason parayunnathu ee cognitive distortions aayirikka nanu appo okay, if we okay. identify okay. reason reason yes yes okay okay ഓക്കെ ആ മിക്ക പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഈ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദിസ് ഓക്കെ ആ പേഴ്സണലൈസിംഗ് അസ്യൂമിംഗ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ആർ ഇൻ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് 1 ഓർ 2 ഓ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് 2 ഐ തിങ്ക് നമ്മള് പലപ്പോഴും കുറ്റം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടീം തോറ്റത് എന്റെ കാരണമാണ് ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ആയത് പലപ്പോഴും സെൽഫ് ബ്ലെയിം എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഗിൽട്ട് കരി ചെയ്യും അപ്പോ അതായിരിക്കാം അവരുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നത്തിന് കാരണം അപ്പൊ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പേഴ്സണലൈസിംഗ് ആണ് അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ബ്ലെയിം അയാളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എവിഡൻസ് ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാരണം ഫാമിലിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം അയാൾ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ റൂ ശരിയായ റീസൺ അയാളായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലെയിം ഏറ്റെടുക്കുന്നു പിന്നെയുള്ള ചില എറേഴ്സ് ആണ് ആർബിറ്ററി ഇൻഫറൻസ് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു മേക്കിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ റെലവൻറ്റ് എവിഡൻസ് റെലവൻറ്റ് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ കറ്റസ്റ്റോഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കാര്യം ചെറിയ കാര്യം വലുതാക്കി പറയുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രോബ്ലവും ഒരാൾ പ്രോബ്ലം വലുതാക്കി പറയുന്ന സമയത്ത് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ ആ ഓക്കെ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് അയാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മേ ബി ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആ ഒരു അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് കാറ്റസ്റ്റോഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് 
I think my network is slow. Selective abstraction. Selective abstraction consists of forming conclusion based on isolation. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, somebody asking questions. Okay. <coughs> so, selective uh, abstraction. And uh, these are all, all are related. Only them are separate here, but let's say random body see the interfere is a cam a legal when the problem would interfere is a some bonga I can do it or on them is on the character to parameter okay these are the common decision uh, cognitive situations magnification and minimization consist of perceiving a case situation in a greater or lesser chair upon the market and earth upon your magnification I can I'm already carry on dial other one great period which it for a negative a kitty very picture for a no I like minimization or am I did ഒരു പോസിറ്റീവായി ചെയ്ത കാര്യം ആ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ വൈഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ആ അവള് ചെയ്ത അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് എന്താണ് വലിയ പെരുപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ദിസ് ടോട്ട് ഇമോഷൻസ് ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് പേഴ്സണൽ സെൻസേഷൻസ് core belief yes ah start parayunnathu nammude test in ellam varikillo le test based ellam varunnathu adey 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 thirchayittu undavu ningal text le chalappo illatha karyangal extra undavum chance undu karana njan oru bigger perspective il eduthittu aa cheyidana pinnide namukku njangalku vaikkumbo kittanayittu endha adinendilum i can share this ppt മനസ്സിലായി നാളെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് അതില് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അല്ല അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെയും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് വരാനുള്ള ഇവിടുത്തെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ അവിടുന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുവോ തൃശ്ശൂര് ും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതെ <laughs> 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 
ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് സബ്ജക്ട് അയ്യോ ആറ് സബ്ജക്ട് ഉള്ളതിൽ ഈ ആറ് കോർഡിനേറ്റർ നമ്മുടെ എമങ്ങിൽ തന്നെ ആക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന എന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചതാണ് ബട്ട് അത് ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലർക്കും കിട്ടി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ വരും ഇവരുടെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവുകയും ചെയ്യും അതൊരു നല്ലൊരു ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എത്ര പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് അങ്ങനെ വല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഒരു റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല എനിക്ക് അഡ്മിൻ പാർട്ട് നോട്ട് അവയർ അബൌട്ട് ഓക്കെ പ്രൊസീഡ് സോ വി വാർ ഡിസ്കസിംഗ് യെസ് പ്ലസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യാ ദാറ്റ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ന देयर ആർ മെയിൻലി സം സെവൻ ദിസ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഐ വിൽ ഫോർവേഡ് ദിസ് ഓക്കെ 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 ഒരു <laughs> 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 കപ്പാസിറ്റി കുറയാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു ടേം ആണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് സോ ഇനി നമുക്ക് ആർ ഇ ബി ടി നോക്കാം ആർ ഇ ബി ടി റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഓക്കെ റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആണ് ഫസ്റ്റ് എംഫസൈസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആക്ച്വലി കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എമേജ്ഡ് ബൈ ബെക്ക് സോ ആർ ഇ ബി ടിയിൽ സിമിലർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയി ആർ ഇ ബി ടിയിൽ ടെക്നിക്ക് സോ ഇൻട്രാഷണൽ റിമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഇറ്റ് കൺസിഡർ വെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ക്ലയൻറ്റ് കോർ ബിലീഫ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആർ ഇ ബി ടിയിൽ അവരത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വാട്ട് എവർ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് അവർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ become a schema a schema nanu uh, cognitive uh, behavior therapy le back parnadengil ivada core belief aanu nammal attend cheynadu okay 
the assumption influences the information processing and organize understanding about ourselves others and the future this core belief remain uh, dormant until activated by stress and negative events idu nammada ee core belief eppozhu nammada agathu ingane kedakkunnundavu pakshe namukku edengil oru activate cheyan vendittulla oru stressful events or oru precipitating factor or angane endengilum oru karyam verumbolana nammal endu cheya ee core belief system activate cheya നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഐ കാൻ ഡേബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ഐ എം നത്തിങ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു കഴിവുകളും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറൈസ് ദ കോർ ബിലീഫ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് അൺലവബിൾ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബിലീഫ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു സിസ് ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കോർ ബിലീഫ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ടിന് യാതൊരു ലോജിക്കും ഉണ്ടാവില്ല എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അത് സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആങ്കർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കാം ഡിപ്രഷനിൽ യൂഷ്വലി Uh, thought engine i am i am worthless uh, future is bleak nothing will change idine enik future le or pradeesha onnilla enik onnum pattilla inganeulla thought gal endavu depression like lead cheyunu kaana anxiety anengilo anxiety anengil thought endha irikkum i am in danger enik endo danger aanu ippo ullathu danger varan povana something terrible going to happen endo or velliya terrible aayittulla or karyam nadakkan povanade i can't cope enik പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോട്ടുകൾ ആങ്സൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏത് ആങ്ഷ്യസ് എടുത്ത് ആങ്ഷ്യസ് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ മൂന്ന് തോട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആങ്കർ വെൻ യു ആർ ആങ്ക്രി യു ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ദിസ് മേ ബി ദ ത്രീ റീസൺസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് അൺഫെയർ ഐ വോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം തോട്ടുകൾ ആങ്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും Hello sir, could you please repeat that more? sir you are disconnected or you are uh, uh, muted yourself you are not able to listen to you sir no disconnected and hello am i audible hello yes sir uh, now, now, you are now you are now it is now it is audible okay okay you missed uh, the earlier point yeah yeah yes sir oh, yes sir sorry 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 okay, okay. Uh, yes sir you is... can uh, mute okay okay you were sorry. there in for that all have oh. anger anger na no? yes yes so i am saying that uh, depression anxiety anger uh, is produced the root cause is actually thoughts okay how is this thoughts produce because of belief system rbt says every problem arises because of some belief system this belief system is developed because of uh, uh, our uh, this one environment and our uh, upbringing that parenting and all personality so uh, we need to work on this belief system if we attend the belief system then if stressful thing uh, stressful events happens that time the automatic thought will be positive not negative okay suppose uh, our belief system uh, i am able to cope up this issue means the thoughts uh, the thought process is different actually that the thought process thing uh, is like this uh, yes if failure is uh, can happen but i can cope up that may be the thought process so uh, it would be positive to that person that behavior 
so in rebt there are uh, for there is a technique called abc method okay i'm searching that yes yes <clears throat> Sir, if you share this PPT, then uh, that will be okay, at least. Ah, uh, sure, sure. I will share. So then. Uh, Sir, here I I want to point out one yeah, actual yeah, fact. Sure. Uh, mm. the, we are told about the three: uh, depression, anxiety, and angry. So yes, uh, yes, out of the out of out of all the three, I think the anger is the most uh, important factor in day to day life. Because mm. of this anger, somebody is committing uh, uh, these uh, criminal activities mm. without thinking mm. left and right, and mm. simply goes to jail. So mm. the anger, uh, I was told by one psychologist that anger mm. is the cause. Uh, anger comes. when there is a disappointment in certain factors is it true yeah uh, disappointment that, that's uh, ah, i'll show that again they are thinking saying something is not achieving and they become angry quickly see definitely that 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 is the way the uh, this one cbt also telling like that only because of that thought only okay oh. i have been disrespected and disappointed this is my end so that ah, yeah. thought is actually creating anger definitely okay so it is correct isn't it it's it's correct it's correct okay thank you so uh, abc method okay actually it is a b c d d in your textbook so you can see uh, here it is up to c only it is mentioned but i will explain <coughs> abc model is uh, <clears throat> abc model a is activating event b is belief system and c is consequences okay and d also there that is dispute the belief that that is the where we need to work okay so my boss asked me if i have completed a piece of work okay i think she mm, this is confusing example another example is there yes activating event so rebt approach uh, to changing your thought we use a b c d yeah here it is mentioned d also yes so this is important one uh, and uh, i think in all exams of igno they ask this one a b c d method or rebt approach so a is activating event suppose uh, event happen son return home and goes to room without speaking so mother is watching and uh, son uh, returns home but uh, returns home and goes to home without speaking with, without speaking to mother but the mother thinks that uh, mother has a belief in uh, her mind because of some experiences and all my son is rude okay my son is rude so this belief created a automatic thought in her mind that he is ungrateful and discourteous okay so that thought creates a feeling that is anger so mother become angry okay but what may be the consequences there will be an argument with son there may be a fight and both will be the effect is both will be angry and both withdrawn from the relationship the relationship damage they are not speak each other the consequences like this <clears throat> this may happen so how we can change dispute this uh, how we can change this whole scenario by disputing the belief okay so we are actually uh, focusing on the belief the belief system is my son is rude is it is it true that belief is true so we are thinking uh, if we are doing actually self analysis we can think ourselves that am i thinking right my mother uh, my son is rude so my what is my thought am i judge uh, jumping into the conclusion is there any other pos possible alternative explanation chalapo aa kutti endana school la nadana edegilum karyathinte perile aa oru mood la irikka okay 
ചിലപ്പോൾ അവനെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവന് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം ആ റീസൺ കൊണ്ട് അവൻ ആകെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണ് ഫീലിംഗ് സാഡ് ആ വഴിക്കാണ് അവൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അവൻ അമ്മേനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അമ്മേനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേഗം റൂമിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ അമ്മയുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു മകൻ ഇപ്പോ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മിക്കവാറും ടീനേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പാരന്റ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മകൻ ഇപ്പൊ എന്നെ തീരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ദാറ്റ് മേ ബി ദ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ബിക്കോസ് അവന് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചു അഡോളസെന്റിൽ ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻ ബട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മൈ സാൻ ഈസ് റൂട്ട് സോ അമ്മ വിചാരിക്കുകയാണ് അമ്മയോടുള്ള റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഹീസ് നോട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ സോ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഫീലിംഗ് ഈസ് ബിക്കം ആങ്കർ സോ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡാമേജ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫൈറ്റ് ഇൻ ഹോം there will be loud noise so the entire scenario is actually spoiled because of this so if if she is analyzing her thought uh, am i jumping into a conclusion means he can observe her, him and he can she, she can ask to the son actually go to the room and have a friendly talk with him and uh, she can ask nenak endha patti nu nee aagina mood out aanallo ennodu onnu samsarichillallo endha patti idu nenak nu choikumbo he he may explain the things he can uh explain the things what what is whatever happened in his uh, uh school and all okay the effect is apo effect endha undavu adu kutti vicharikkana yes enna manasilakkan ammakku enna manasilakkan pattunnundu enikku ammayude ella karyangalum share cheyyam so uh, there builds a relationship and confidence and trust so both are happy so see this entire scenario is changed because of changing this belief or challenging this belief inquiring about the evidence uh ivide yes vargi uh, vargi speaking here i would like to yeah, yeah. mention one point because yes, of sir. lack of care and share almost hmm. husband wife relations son and mother uh, mother and daughter relations are strained is it true because always everybody seeking care and share in their life when they come home they do not get it when the husband is not thinking about care and share about wife and wife also like that uh, mother and son relation like that if the care and share is accepted as a principle of psychology in a home i think there will be a lot of change isn't it it's true sir but uh, it is difficult to uh, actually understand this perspective that is the that is why the problems are happening because we uh, each individual is different we can't easily yeah. accept others and uh, that is the problem yeah um, if you okay. can do this uh, the, you, our life will be uh, beautiful actually this concept okay, okay. <laughs> okay. <Thank you>. <laughs> <laughs> but it is difficult yeah another point in family to be adopted is that uh, uh, there is nothing good or bad but hmm. thinking make it so Hmm. if there if everybody is accepting this principle in home and with the hmm. office or home and think that they, they almost all will be comfortable there isn't it another point yes yes yes, yes, yes. <laughs> this, these are the theoretical perspectives here but in a real life uh, yeah yeah it's yes, hard yes. to implement very hard to implement yes yes okay thank you sir <laughs> yes this will happen in human being uh, the fight and everything will happen but how we take it and uh, how we cope up and how we improve that is important so uh, any doubt about this abcd this is very important uh, activating event uh, activating event is precipitate uh, i mean precipitating event uh, can you i'll give the example of uh, this one uh, stage of fear okay can you give what is a b c d in stage of fear any one person can you try if you say means you can uh, able to understand this concept uh, suppose uh, about student the, about stage, yes yes what stage, stage fear. fear a person oh. who is having stage stage fear is having that thought uh, uh, act, what is activating event in stage fear uh 
if you no know, if uh, uh, if i am telling something wrong uh, um, the others uh, what will uh, no. what they will uh, think yeah no that that comes later uh, what is first activating event here is it the fear sir no that Or is later lack of confidence the function itself yes the function itself okay because the uh, that ambience is activating event because mm -hmm. inside the inside the room he can speak yeah yeah okay the ambience is uh, actually activating event all are looking at him Mm. uh so that is a activating event okay what is belief system uh if i am telling something wrong uh, people will laugh at uh, me or people uh, uh, that fear that fear fear, fear of good, good. Yeah. the fear of yeah mara inna seri ano thettavo ah yes yes illa angane onnum illa sir ivada seri thettu illa you can tell anything i will not be able to do it yes good ഓ സാറ് അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹീസ് ഓക്കെ ഫീൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ് വരുക ബിലീഫ് യു ആർ റൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കൻസസ് സോ മെയിൻലി ഫിയർ mainly fear mainly mm -hmm. fear yes. Yes, yes so after that what happens consequences c a b c onnum cheyan pattilla onnum cheyan pattilla chalpo yes tell me maybe even trembling uh, the uh, legs uh, yes <laughs> uh, sweating sweating will be there sweating yes so, panic attack Wow. Panic attack not, yes. This may not be. <laughs> <laughs> okay, extreme case. Yes. Yeah. So the effect E. He can't able to deliver. Yeah, Other? No. Uh, yes. Delivery is not possible. <laughs> possible. Oh, oh, any. Any. And I'm going to dispute to Cheyya and Angeli. Hang in here, Kiam. നേരത്തെ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് അത് പേഴ്സൺ ഷുഡ് കൺസേൺ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കേ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഫെയിലിയർ ഓക്കേ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ഈസ് നോ ഇഫ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് സംതിങ് റോങ് പീപ്പിൾ മേ ലാഫ് ആൻഡ് ദേ വിൽ തിങ്ക് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് വൈസ് ദി പേഴ്സൺ കൺസേൺ ഷുഡ് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി so that's uh, uh, it okay, can good. be so we need to work on the fear of failure yeah. okay andengil ivide oru systemic desensitization kondu varan pattathilla ipo ingane ullo oru stage fear ullo oru vyaktiye namukku nerathe modala train cheyidude ipo oru 10 days ne shesham aanu function nadakkunnathu oru 10 days nu munbu modala oru 10 per allengil 20 pere vechu allengil oru classroom il irunnittu namukku aa kutiye train train cheyidu oru behavioral change il kondu varan pattathilla പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനദർ മെത്തേഡ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി യു കാൻ ഡു ദാറ്റ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആൾസോ ഓക്കെ ഇഫ് യു കാൻ വർക്ക് ബട്ട് ബട്ട് മാം ഈ കോഗ്നിറ്റീവിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കി ബിഹേവിയറിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് മെത്തേഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എക്ലിക്ടിക് അപ്രോച്ച് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് d uh, dispute the belief system okay uh, he has a belief system that uh, fear of failure okay failure is not good okay if i if i uh, if i met in failure it is end of my life that may be the thinking can you can you mute uh, somebody is okay this may be the thinking so we need to uh, dispute that we need to explore on that point belief system okay 
we need to challenge that belief system why you think that if you uh, do something wrong in the delivery i mean speech what will happen then he is going to think about that consequences so the maximum consequences will happen it will, they will laugh so if they laugh means what will happen again okay we just uh, explore the consequences and make him aware that this is a part of uh, improvement okay so yes. for that actually you you can explore the uh, this one uh, belief system and challenge the belief system later okay yes. challenge yes. challenge the belief system then later he realize that yes uh, fear is nothing because uh, fearing fear uh, sorry failure is a stepping stone so there is no uh, bad uh, fail in one event and all later i can improve on that that is the new belief system we need to inculcate in by disputing uh, this old belief system we need to inculcate new belief system okay yes. so so later in uh, such type of uh, events comes uh, first uh, he observe his thoughts so the belief system uh, help you to think in positive way okay so i am going to uh, uh, speak now so whatever i prepared i will deliver if anything wrong happened also no problem such kind of okay such kind of uh, automatic thought will develop if you change uh, the belief system means yes. okay uh, there is another procedure also that is self talking okay that is coming under another therapy uh, uh, like uh, madam said the behavior therapy like that we can uh, we can use that technique also that is uh, self talking that means yes nothing will happen i am confident something like that also will work okay depends upon the person yeah actually i am talking about uh, i was talking about uh, the eclectic approach okay the therapy uh, we can uh, study all therapies but don't think that we use as particular therapy in a particular uh, problem no not like that after uh, uh, after you started doing the counseling you can observe that the uh, not unconsciously the techniques will come to you okay which technique maybe it is a collaboration of cbt and behavior maybe you use the uh, humanistic therapy and this one you cannot differentiate later once you experienced okay he belief system forms in reason undavilly appo a reason la work out cheyandu varilly ah that is actually psychodynamic approach <laughs> what you said is psychodynamic approach so we need to uh, dig on the past how it is developed because of parenting and all experience so going to the uh, going to the root to the root cause of the problem yes correct going to the root cause of the problem conflict resolution uh, unconscious conflict resolution that adu ubhayikunnathu psychodynamic freudian approach laana adu use cheya endha sir endana endha freudian approach psychodynamic approach freudian psychodynamic okay freud inde approach aanu adu freud freud theory freud theory okay yeah yeah so okay. can i share ah, sir. one sir for this particular statement can i share one thing hmm? yes yes please uh, last week uh, i am working as a psychologist so for this example or uh, or oh. family ended up vannirunu or bariyum bartha bartavinde bartavan yan initiative eduthu vannathu bariya seriyilla bariya enna manasilakkilla nokka paranjirunu ellam bariya panangi poi ഭർത്താവിനോട് ഇരുന്ന് ത്രീ അവേഴ്സ് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് ചെയ്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് അലൈൻമെന്റ് ആണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് പാരന്റിങ് ലെവലിലേക്ക് റൂട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ആ അച്ഛന്റെ അതേ ബിഹേവിയർ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ഭാര്യക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് മാത്രല്ല അച്ഛന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെ എനിക്ക് ഫിക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് പറ്റും എന്നൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് സൈക്കോഡൈനാമിക് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോ അത് പറയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് ഞാൻ പറയാം അതായത് സൈക്കോഡൈനാമിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും അതൊരു ട്രാൻസ്ഫറൻസിലൂടെ
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ലയന്റ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏർലിയർ പാരന്റിങ് ഫിഗർ ഏർലിയർ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആ ഒരു ടോണിലൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറൻസ് വരും ക്ലയന്റിന് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഫാദറിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണെന്ന് ആക്ച്വലി ക്ലയന്റിന് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് സൈക്കോ ഡൈനാമിക്കില് നമ്മൾ റൂട്ട് കോസ് തേടി പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടുമ്പോ ഹി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്ലിറ്റിസ്റ്റ് <laughs> ഹോസ്പിറ്റൽ <laughs> 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 ഹോസ്പിറ്റൽ <laughs> Uh, reaching home on so-and-so so-and-so day, before two or three days, he becomes sick. Oh. So, I was going to go to the hospital. Then, I talked to her about all this. So, he told me, of course, I, but I, I don't know, when he is coming on leave, I get all these uh, uh, diseases and all that uh, headache and all that uh, uncomfortable. So, hmm. yeah, I know, because I, I was a soldier. See, hmm. uh, in 71. He was a soldier and came on uh, after uh, after discharge. Came on pension. I know the okay. mentality of a soldier. A soldier always want to say yes during his service. Oh. He can say no to any any of the seniors. So that mm-hmm. tendency in his mind, you can say what in above the minus side. I am saying that yes, I am saying that. But if he is not doing well, he will not do well. And see, by the way, by the end of the day, no. എല്ലാം ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് യെസ് എന്ന് പറയണം ഇതാണ് അയാൾക്ക് ഡിഫൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആ ചാപ്റ്റർ അയാൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഫാമിലിയിൽ നടപ്പാക്കണം വൈഫ് അത് അപ്പൊ അത് ആ ആലോചിച്ചിട്ട് സ്ത്രീ അസുഖപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി ഐ വാസ് ആൾസ് എ സോൾജിയർ ഐ വാസ് ആൾസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പകർന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു അതോടുകൂടി അവരുടെ അസുഖം mari because the practical okay, experience okay. being a soldier i explained it the very okay, in a very okay. proper way appo angana oru support yeah, right. appo adu is dynamic avu yero do psycho dynamic appo shaano adu that is actually he got from the military experience na no? yeah <laughs> always okay, okay. always have military man wants yes man only yes man okay ha 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 that is a only uh, question uh, prashnam നമുക്ക് ഡിപെൻസ് അപ്പോൺ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും ഈ ബിലീഫ് ചേഞ്ച് ആണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക സൈക്കോഡൈനവിയേക്കാൾ കാരണം വെച്ചാല് യാ സെർട്ടൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഹി ഗോട്ട് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എ ബി സി ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അല്ല അങ്ങനത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാമിലി പോയാലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡൈവോഴ്സ് ആവുന്ന കേസ് ഒരുപാടുണ്ട് 
കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാരന്റിങ് അല്ല മുൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെവന്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീസിലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പാരന്റിങ് അല്ല അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പാരന്റിങ്ങിന് തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണോ അത് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ജീനിൽ ഉണ്ടാവോ സാർ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ആൻസൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി പല സ്ത്രീകൾക്കും പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുൻപും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മെയിൻലി ആൻസൈറ്റി അബോഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ബി പി വരുമോ ഷുഗർ വരുമോ നോർമൽ ഡെലിവറി ആവുമോ സിസേറിയൻ ആവുമോ കുട്ടി വെളുത്തതാണോ കറുത്തതാണോ എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആൻസൈറ്റി അപ്പം ആൻസൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഏർലി പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് throughout the pregnancy end vanna thanim that can cause behavioral uh, disorders in the children including adhd and learning disabilities personality disorders and there are a lot of studies on that and we are going to learn yes 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 so maybe probably because of that that fetal programming because anxiety on the same time our body will be affected by hormones all that is very kunjinde a or fetal brain settings in affect it so that itself can cause a lot of issues മാം ഇപ്പോഴും ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിബേറ്റ് അറൗണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ആണോ നർച്ചർ ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ജെനറ്റിക് അതാണ് ജീൻസ് ആണെന്ന് ആക്ച്വലി അത് എത്രത്തോളം ജീൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനബിൾ ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ആസ് എ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ടെമ്പറമെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലവർ ന്യൂറോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക് എക്സ്ട്രോവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവാം സോ depends upon their personality how they they can cope adu 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 nammal nokkiya mathi avarude personality ku anusarichum avarude environment ku anusarichum avarku engane endu cheyan pattum adilne cheyam allada namukku personality genetic aayittulla karyam change cheyan namukku pattilla so what we can do that 50 percentage we will do hello hello ജീൻസ് ടേൺ ഡൗൺ ആകുന്നത് തന്നെ ആ നമ്മുടെ ആ എൻവയൺമെന്റും നേച്ചറും ഇതൊക്കെ നേച്ചറും നോച്ചറും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ എന്തായാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് ഇതായാലും സൈക്കിൾ മെന്റൽ അസുഖങ്ങളായാലും ഫിസിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ഡയബറ്റീസും മറ്റേതും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആ ജെനറ്റിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ എൻവയൺമെന്റ് പ്ലേസ് മേജർ റോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്വിൻ സ്റ്റഡീസിൽ നടത്തിയ മിക്ക റിസർച്ചുകളും കാണുന്നത് ട്വിൻ സ്റ്റഡീസില് ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റിൽ വളർത്തി മറ്റൊരു കുട്ടീനെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ വളർത്തി അപ്പോ മോശമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് വളർത്തിയ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ടുപേരുടെയും ജെനറ്റിക് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ജെനറ്റിക് തിങ്സ് ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് അതേസമയം ആന്റി സോഷ്യൽ ജെനറ്റിക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റിന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിൽ നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഹിസ് ആന്റി സോഷ്യലിറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ സോ എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് ചില അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചില സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇത് മാറുന്നത് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ സം ടെമ്പർമെന്റ് ഓർ സം പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് അത് കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു we will move to yes it's almost over rebt and cbt 
now one more thing uh, today i wanted to cover that is anybody actually attended the transaction analysis training yes sir yes sir yes. oh, because yeah. nowadays it, most lot of workshops are available yeah. so you may be knowing this hmm. so uh, this is also in your syllabus transaction analysis uh, transaction analysis le കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ആസ് എ കൗൺസിലർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കൗൺസിലർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഹൗ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ് ഫുൾ സോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഈഗോ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈഗോ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും ഞാൻ അപ്പോൾ ബേസിക്സ് പോലെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ബേസിക് പോലെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രോയിഡൻ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇഡ്ഡി ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇഡ് അതായത് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കില്ല പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഈഗോ എന്ന് പറയും അതായത് അഡൾട്ട് ഈഗോ ഈഗോ സ്റ്റേജ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് പക്ഷെ അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡൾട്ടിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അതായത് ബിഹേവിയർ തോട്ട് ഫീലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ റെസ്പോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ അതോ മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ചെയ്യാതെയും കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി പാരൻറ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് യു ഓൾറെഡി ടോൾ വിച്ച് ഇസ് കോപ്പീഡ് ഫ്രം പാരൻസ് നമ്മുടെ പാരൻസ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില തോട്ട്സും ബിഹേവിയറൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പാരൻ്റൽ ഫിഗർ എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്നും നമ്മളിലുണ്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചിലവർക്ക് അഡൾട്ട് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ ചിലവർക്ക് ചൈൽഡ് ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് പാരൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിലും ഈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതായത് പാരന്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പാരന്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ മോർ അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈഗോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അഡൾട്ടിലാണ് പക്ഷെ എന്റെ വൈഫ് എന്താണ് പാരന്റിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോ അതായത് കൂടുതലും റൂൾസ് പറയുക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് ഷി ആൾവേസ് ടോക്കിംഗ് ഫ്രം പാരന്റ് സൈഡ് ഐ ടോക്ക് ഫ്രം അഡൾട്ട് സൈഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഹിയർ ആയിരുന്ന ആവില് മാത്രമായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾസും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലെയിംസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മാരിറ്റൽ തെറാപ്പിയിൽ ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്ട് എമങ് കപ്പിൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഫാമിലി തെറാപ്പി പഠിക്കുമ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അമ്മല് പലപ്പോഴും അതിനിടയിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിലും പാരന്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലവരിൽ പാരന്റ് ആയിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക കൂടുതൽ ചിലർ അഡൾട്ട് ആയിരിക്കും ചിലവർ ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകും ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം സാർ ഞാൻ ഇതിന
അത് എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു കുട്ടി വിശക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എനിക്കിപ്പോ വിശക്കുന്നു സപ്പോസ് എനിക്കിപ്പോ വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ഒരു ഫുഡ് ഇരിക്കുന്നു ഫുഡ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് സൂപ്രീഗോ ഉണ്ട് ഈഗോ ഉണ്ട് ഇഡ് ഉണ്ട് അത് ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത് ആ ഫുഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം അതും മോഷ്ടിച്ചാണെങ്കിലും അല്ലാതെയും അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എനിക്ക് കഴിക്കണം അതെന്റെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈങ് മൈ നീഡ് വെദർ ഐ ആം ഡൂയിങ് ആന്റി സോഷ്യൽ പ്രവൃത്തി ആന്റി സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഹൗവർ ഐ ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ മൈ നീഡ് അത് അപ്പം അത് ആ ഇഡായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഈഗോ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് തട്ടിലാക്കി മാറ്റും ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ ആ ഫുഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് സ്റ്റീൽ ചെയ്താൽ അത് എന്റെ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ഇതായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്റെ ഒരു മോറലിലേക്കും ആ മോറൽ ആ മോറൽ ബിഹേവിയർ അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല സ്റ്റീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും സൂപ്പർ ഈഗോ വരുമ്പോഴേക്കും വരുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്യൂല ഞാൻ വിശന്ന് ചത്താട്ടെ എന്നാലും ഐ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റീൽ ദ തിങ് ഫ്രം അവേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോൾ അത് പുറത്തു വരുന്നു അത് ആ അപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ സൂപ്പർ ഈഗോ നമ്മുടെ പേരന്റൽ സൈഡിലേക്ക് പോകും കാരണം പേരന്റ്സ് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുന്ന മോറൽ സൈഡ് മുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ടേ സംസാരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഫ്രോയിഡ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഇനിയിപ്പോ സാർ കൗൺസിലിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതായത് ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ വിശക്കുന്ന കുട്ടി അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിലും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണും കൂടി നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ രണ്ടു പേര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഒക്കെ കാണാം രണ്ടു പേര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തില് പലപ്പോഴും യെസ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇഡ്ഡിഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോ ഞാന് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഞാനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് വരിക്കേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ് പറയാണ് പാരൻറ്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് അങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ് പറയാണ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ടച്ച് ഹെയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്ലഷർ വന്നതാണ് പക്ഷേ മോറൽ സൈഡ് പറയാണ് പാരൻറ്റിങ് സൈഡ് പറയാണ് നോ അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സൊസൈറ്റിയിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല ഓക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ അഡൾട്ട് എതിരെയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുവാണ് എന്റെ അഡൾട്ട് സൊസൈറ്റിന് ഹാം ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേല് ചെയ്യാതെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവര് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടീന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ് ഹലോ മൈ നെയിം ഈസ് ഷിമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ഓഫർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൈ ചൈൽഡ് ഈസ് ആൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മൈ പാരന്റ് ഈസ് ആൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബിക്കോസ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക
അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രല്ല പലരും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിൽ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാവും നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കാണ് uh how much did you pay for the saree okay husband choikiyana adu edil irikkam choichundavum edir parent la irikko adult la irikko child la irikko how much did you pay for the saree parent 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 it could be either adult or a parent പലപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഈ പാരന്റിലും അഡൾട്ടിലും ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അഡൾട്ട് ബിക്കോസ് അത് ഞാനൊരു അഡൾട്ട് മോഡലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ദർ ഇസ് നോ അതോറിറ്റി ഹിയർ ഞാനൊരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അതോറിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ അല്ല ഞാനത് ചോദിച്ചത് അപ്പോ അത് അഡൾട്ടാണ് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഹസ്ബൻഡ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഏതിലായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ ഉത്തരം പറയാണ് ഓക്കെ പാരന്റ് 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 അപ്പൊ വൈഫ് ആൻസർ പറയാണ് യു നോ ഐ എം ആൾവേസ് ഇൻ കിച്ചൺ You know, I am always in the kitchen. Parent. Parent. <laughs> no, just, uh, what is the uh, ego state? Wife is in a child ego state. Child, child ego state. Parent is in a child ego state. Okay. Child is actually child. Uh, a book for the next example. Okay. Child is a child. അവിടെ ചൈൽഡിലാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അല്ലെ കാരണം പാരന്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു നീ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ തന്നെ ആണല്ലോ ഉള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അവിടെ ചൈൽഡിൽ ആൻസർ പറയുന്നത് ഇനി വൈഫ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇനി അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും അടുക്കളയിലാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടാവാറ് എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഓക്കെ ചൈൽഡിൽ ബോയ് സ്റ്റോൺ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇനി അഥവാ പാരന്റിൽ തന്നെ ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പാരന്റിലാണ് വൈഫ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ 
അവിടെ പാരന്റ് പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ അത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആവുന്നുണ്ടോ ാണ് ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി ചോദിക്കാണ് അസേമ്മ എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പറയാണ് മിസ് ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ടീച്ചർ തിരിച്ചു പറയാണ് അപ്പൊ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം സമയത്ത് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്താ നീ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നത് പാരന്റിൽ ചോദിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോ കുട്ടി ആൻസർ പറയാണ് ടീച്ചർ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർ സോറി ഇതപ്പോ ടീച്ചർ പാരന്റിൽ ചോദിച്ചപ്പോ ചൈൽഡ് എന്ത് ചെയ്തു ചൈൽഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ വെറുതെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതേസമയം ചൈൽഡ് പറയണമെന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചൈൽഡ് പറയാണ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ കൃത്യമായ സമയം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് എത്ര ധൃതി കൂട്ടിയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വേറെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറ് അവൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഈസ് ഹാവിങ് ഗുഡ് ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഹി സൂട്ടബിൾ ടു ബിക്കം ഏൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എൽ എൽ ബിക്ക് ആവശ്യം ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നമ്പർ ആണല്ലോ അതാണോന്നറിയില്ല <laughs> 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 വടക്കാഞ്ചേരി തൃശൂര് ഫോർ സീറോ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് 
ഒരുപാട് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫൻസിലേറ്റ് <laughs> 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 ലേഡി കൊറോണ വന്നുകൊണ്ട് കൊറോണ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ എല്ലാവരും ചാടി പിടിക്കല്ലേ വൈഷ്ണവ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ സാർ മേഡത്തിന്റെ പേര് ഹലോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സമയത്ത് ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള പാറ്റേൺ ചേഞ്ചസ് പിന്നെ അതിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ടിട്ടുള്ള മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സ്ട്രോ നേരത്തെ ചില ടെക്നിക്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടീ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കൊഗ്നിറ്റീവ് പാർട്ടീസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ തോട്ടും ഒക്കെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അത്രയും കൊഗ്നിറ്റീവ് പാർട്ടിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അവെയർ അബൌട്ട് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ How much did you pay for, I am just uh, taking that same example. How much did you pay for the sari? Husband is asked. And then wife is telling, why should you know that? Okay. Okay. Adult, adult, adult. Adult lana husband question cho each other. But she answer bar nyadhe, adult lana yeah. korpu lai rano. Child. 800, 800 rupees for sari. But she wife answer bar nyadhe, parent stage nana. Child stage nana. Child stage nana. Child stage nana. Adho one tanthai. ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ അഡൽട്ടിൽ മാഡത്തോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഫ്രം അഡൽട്ട് അല്ലേ 
പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഞാനൊരു എം ഫിൽ ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് ഇതായിരുന്നു അതായത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സും മാരിറ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതില് എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് കോമ്പ്ലിമെന്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെന്ററി അതായത് കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റ് ചൈൽഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാരന്റ് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും അവർ പാരന്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വൈഫ് അത് ഓക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൈൽഡ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ സമയത്ത് മാറ്റസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ but she is also expecting parental uh, uh, this one transactions from husband and husband is also expecting child transaction from uh, this one uh, wife angane ulla ayilana ende research la find out cheyathu karana pe example la adu cheyathu nyana 30 couples eduthu cheyidana 30 couples okay yeah ee 30 couples inde age age limit etra irunnu sir അത് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് മാരേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അവരിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് കിട്ടിയത് അതായത് ഡിഫറൻസ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അവരുടെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഒരു വൈഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൺലി മാരേജിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വൈഫ് കൂടുതലാണ് അവർ തമ്മിൽ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൽ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് നേച്ചർ അല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ അതെ അങ്ങനെയല്ല റിസൾട്ട് വന്നത് എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് അല്ല ചില കേസസ് വൈഫാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കേസസില് വൈഫാണ് പാരന്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് പാരന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മീൻസ് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതൊന്നും ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കോംപ്ലിമെന്ററി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പം പേരന്റിലേക്ക് മാറുകയും ഒരാള് ചൈൽഡിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അവര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ായിട്ട് നമ്മള് സ്ത്രീകള് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോക്ക് കിട്ടുവാണ് അവർക്ക് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇതൊരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് പലരും വൈഫും സ്ത്രീകളും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അൺകോൺഷ്യസ് അവർക്ക് സ്ട്രോക്കുകൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു യെസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ അടക്കം ഒതുക്കും ഉണ്ടാവണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിയെടുക്ക് പണികളൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരിക്കലല്ലാസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുകയാണ് ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് അഡൾട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് 
expensive you can't afford okay 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 sir appo andha edir crossed transaction aaya avada appo iyal endu cheyum normally normal person anengil aa dress ayale etra vela adu vaangikum ayale ego hurt aayadond ego hurt aaya adey adey a super ego vela anengil adey 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 this is you can observe in all conversations but uh, especially uh, when you, uh, comes for the counseling marital counseling it is important okay okay sir okay okay പിന്നെ സ്ട്രോക്കിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ട്രോക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഓർ ഫുഡ് നമ്മൾ വാട്ടറും ഫുഡും എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അപ്രീസിയേഷൻ അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോ മൈൻഡിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ മിനിമം നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളിലും സംഭവിക്കുന്നത് പല കുട്ടികളും മറ്റു ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സമയത്ത് പല വികൃതികളും ഇതൊക്കെ കാണിക്കും പല ചേഷ്ടകളും ഇതൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ അത് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ അവർക്ക് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചീത്ത പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാത്തിടത്തോളം സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ആൾക്കാർ നോട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ചൈൽഡ് ഇൻ അഡൾട്ട് ആൾസോ സോ നമ്മൾ പരസ്പരം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക അത് ഫോർ ബോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നർച്ചറിങ് it is concerned about the family family affairs family yeah. family therapy il varunana but i am going to say that we have to do this serial one in the end of the day my mother is going to die and 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 die അത് പ്രകാരം ഡൈവോഴ്സ് ആയ മരുമകളും എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായ മറ്റേ അതേപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊടുക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ സീരിയൽ കണ്ട് കണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയണം ഏത് പോയിന്റ് കണക്കാക്ക ഫാമിലി തെറാപ്പി ആണോ അത് ഒരു വസ്തു കണ്ടിട്ട് അതങ്ങനെ മനസ്സിൽ പതിയാണ് അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് മരുമകൾ ഡൈവേഴ്സ് ആയി പോകും സപ്പോസ് അങ്ങനെ മൂന്നാറ് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാരെ കാര്യത്തിലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ചിലവര് ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് അത് സീരിയൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പേഴ്സീവ് ചെയ്യാനും നല്ല ആ ലൈഫിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാനും എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇത് പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പെർസെപ്ഷന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോ ചിലവര് പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീരിയൽ അതുപോലെ പേഴ്സീവ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ സീരിയൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടികള് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി ചിലപ്പോ ഇപ്പം കുട്ടികൾ മിക്കവാറും കാണിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോടെ സാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ കുട്ടികള് അതിനൊരു ആൻസർ പറയാണ് തിരിച്ചൊരു ആൻസർ പറയുമ്പം നമുക്കതൊരു നല്ല രീതിയായിട്ടൊന്നുമില്ല മിക്കവാറും ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മള് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് ഒരു തർക്കുത്തരം പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കണക്കാക്കേണ്ടത് മാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികള് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തർക്കോത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യാം പറ്റിയത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ ഓക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിടുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവൻ കാര്യം പറയുമ്പോൾ യെസ് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കൂടി വരികയും നെഗറ്റീവ് കുറഞ്ഞു വര
കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായി ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട നീ എന്തിനാ നിനക്ക് പറയാൻ പോണേ നീ ചീത്ത കുട്ടി ആവും എന്ന് പറയും തോറും ദാറ്റ് വിൽ ബി റീ എൻഫോഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ സോ എന്താണോ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ബെസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ വിൽ ബി റീ എൻഫോഴ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കാരണം ഈ കുട്ടി ഇപ്പം ആസ് എ പാരന്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അവര് അതിന് വേണ്ടാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു പാരന്റിന് കൂടി ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻവിയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കും ഓക്കെ പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് ചില കുട്ടികൾ ഇനീഷ്യലി പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ലാബലിംഗ് കൊടുക്കും ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ലാബലിംഗ് കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ നെഗറ്റീവ് ലാബലിങ്ങിലൂടെ അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് വേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായിരിക്കും വരിക പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി കാൻ കൺട്രോൾ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ആ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കുട്ടിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് പറയാം ഐ എം എ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ പല പല കുട്ടികൾ എന്നാൽ പ്രധാന ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഈ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ട സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആ ടൈമിലൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ കുട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചെല്ലാവരും വെച്ചുമ്പോ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു എനിക്ക് സഫറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എന്താ നീ വെക്കാൻ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടായി വെച്ചു അപ്പോൾ അവനോട് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നോർമലി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് പതുക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ എന്റെ അച്ഛൻ കിടപ്പ അമ്മയില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ റീസൺ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് അവനെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അവനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റി ഗുഡ് ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യത്തില് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് അവർ പഠിക്കാത്തതിനോ അവരുടെ മിസ് ബിഹേവിയോ ദർ വിൽ ബി എ ഡെഫിനറ്റ് റീസൺ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് നോക്കാൻ പോകാറില്ല ആ ക്ഷമ കാണിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും സിലബസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്കും അതിനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും അറ്റൻഡ് പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് പല കുട്ടികളും ക്ലാസ്സിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കോപ്രായം കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവർ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് പ്ലെന്റി ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഓരോ തമാശകൾ കാണിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഡിസ്ട്രാക്ട് അവന്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല ഹോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസും ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ അല്ലാത്ത ഒരു സെൽഫാണ് അവൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഒരിക്കലല്ല ഞാനിപ്പോ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്
i am right from the morning to evening i observed that very few members are actually participating that means mm. uh, more than 10 members are participating out of 90 that means mm. we are getting very less life experience from only mm. from the 10 we are getting the experience if almost all members are participating we get a lot of life experience and that is uh, valued rather than the theory uh, theory lessons so my request is that uh, ask other participants compulsorily participate uh, with their views so that everybody can get um, get advantage of it thank you sure sir thank you for your opinion so as uh, vargis sir said actually uh, all can participate because then only we will get the different types of uh, experiences uh, from it's a mutual yeah. learning i already told it's a mutual learning because you are all experienced because today yeah. actually lot of examples actually helped me to get an insight yeah. for me also so yeah. i can explain in that perspective yes sir uh, so i request you to uh, participate uh, anyway next day, uh, next week onwards uh, i just call some names randomly okay okay, okay. okay. sir man monday monday please out of okay. today's topic what are the means important questions in this for the exam ah oh, ah oh, okay okay ma'am uh one second uh one is in uh, counseling okay uh the key principles of key principles and steps are important okay okay, sir. okay. Uh, this comes uh, for hamesh ma which one mark mark how much mark it comes for ah uh, mark uh, uh, they ask actually sometimes they ask the essay also regarding the counseling steps and explaining things okay. sometimes Maybe short short notes i can't say exactly uh, which uh, okay. what which mark they are asking okay, okay. sir this uh, mm. type, types and techniques will be um, important yeah types and techniques they ask for the short answer questions okay suppose okay. they ask like this R, what is rebt uh, okay. abcd model abcd technique and uh, one question paper i saw what is empty chair technique okay. something like that short answer question they ask the techniques okay 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 sir yeah and uh, the perspectives sir. they were ask in uh, as a essay that is explain the humanistic approach theory in uh, uh, how can apply in counseling so you need okay. to explain person centered uh, gestalt therapy existential all the things okay okay okay, okay like that sir your number please oh number yeah yeah phone number i sent it however sir today's session was very nice as it was interactive and uh, we never knew the time passes it was very uh, very attractive very attractive uh, and very interesting interesting uh, today only we got today, today only we got some introduced to this this way of studying and all these things because yeah i am right. the first one to <laughs> okay okay oh, sir uh, i have a doubt sir i have a doubt yes ma'am sir um, mcft 003 egadesham sir nu cover eedathaano adho iniyum namukku ee no Uh, uh, ma'am, actually, fifty percentage I am covering it all over. Main okay, modalities of approaches, dental block. Yes, dental block. Okay. I am paraying but illa. Because that is why I am chala carrying all over. Kiri, career counselling. I am also under the category. Because main it important it all the immediate it covering. I am just angry. I am not doing that. Any number of important it all the family therapy. Okay. Okay. So other that carry it to back all the time. I am back all the crisis intervention, career counselling. I am not carrying all discuss here. Because that is missing. I am carrying all. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കേ സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് എം സി എഫ് ടി ത്രീയില് ഇനിയും എത്ര മൊഡ്യൂൾസ് കൂടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സാർ ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ആക്ച്വലി രണ്ട് ബ്ലോക്കും കൂടി കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കേ സാർ എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എം സി എഫ് ടി ത്രീ സാർ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യും യെസ് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കേ ഇതിന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കിട്ടും മാഡം അത് സ്റ്റഡി സെന്ററുമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചിരുന്ന വേറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഞാനായിട്ട് അപ്പോ അത് സ്റ്റഡി സെന്ററുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ ഷെയർ അമങ് യുവർ സെൽഫ് പക്ഷെ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്
ായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനേക്കാളും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി സാർ ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ടോപ്പിക്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ടൈറ്റിൽസ് മാത്രം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിട മനുഷ്യ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ഞങ്ങള് ഓക്കെ മാം ടുഡേ ഐ കവേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെത്തേഡ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് uh sir jangle majority if majority demands again uh, oh. can you come and take classes next week <laughs> because majority is authority in democracy sir please please <laughs> can we also you must say i second that i second that sure 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 you you can take definitely. all the classes please never do that <laughs> 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 sir one doubt to answer sir അതുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഡിഫറെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഒന്ന് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി പിന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരുന്ന പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി ഗെസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പി എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പി പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫാമിലി തെറാപ്പീസ് ഒരു ഫുൾ ഡേ എടുക്കാനുണ്ട് ശരിക്ക് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഫിനിഷ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇതാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫോർ നോക്കുക block number 4 model okay family therapy sorry sorry uh, block number 3 i think one second yes block number 3 structural family therapy solution focused systemic family therapy and integrated approach to family therapy thank block you thank you okay thank you very much practical the guide book onu vaichittu varu ato appo pinna kelkumbo doubts gal choykan elupayirikum sir thank you so much uh, practical ne edu book practical ne edu practical ningalku guide book thannittille practical enganeyana yes. cheyyanda illa adu kittittilla l003 adu vannittundallo vannittundallo le yes kittittilla appo net illa download cheya net illa available download cheyanum pattum downloadable adinde edu edu first idano illa third idano practical 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് <laughs> തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ Thanks a lot sir. Okay bye. Yeah. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Bye bye bye. Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you thank you. Shimil sir oru karyam cheyichu sir. Sir inda ade. Hello. Shimil sir konkamo. Sir poi. Shimil sir poi. Vittu vittu. Okay okay.